അപ്പോൾ നമ്മൾ പലതരം എ സി എ സിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഏതൊക്കെ തരം എ സി ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു അപ്പോൾ എ സി ചെയ്യുന്ന നാല് പ്രവൃത്തികളിൽ ഒന്നാണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൺട്രോൾ നാല് കൺട്രോൾ മറ്റുള്ളവയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ എയറിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി എയർ വെലോസിറ്റി അതിൽ അടുത്ത മെയിനായിട്ടുള്ള വരുന്നൊരു ഭാഗമാണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അപ്പോൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയറിൽ എത്ര അളവ് മോയ്സ്ചർ ഉണ്ട് അതായത് എത്ര അളവ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് ആ അളവിനെ പറയുന്നത് ആ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഹ്യൂമിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്ന അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രെയിൻസ് എന്ന ഗ്രെയിൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ അളവാണ് അതുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ ഒരു പൗണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ഏഴായിരം ഗ്രെയിൻ ഉണ്ടാവും എയറിലുള്ള ഹ്യൂമിഡിറ്റി അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈക്രോമീറ്റർ നമ്മുടെ സൈക്രോമീറ്ററും ഹൈക്രോമീറ്ററിൽ പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ പണ്ടുള്ള ഹൈക്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അനലോഗ് ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു അതായത് അതായത് നീഡിൽ ഉപയോഗിച്ച് ആയിരുന്നു മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ളിലുള്ള ഹ്യൂമിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ളിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നീഡിൽ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു മെഷർ ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റൽ ടൈപ്പും അല്ലാതെ തന്നെ അനലോഗ് ടൈപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയെ നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നതാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് എബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ എബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത വോളിയം എയറിനകത്ത് എത്ര വാട്ടർ പേപ്പർ പ്രസൻ്റ് ആണെന്ന് അതായത് നിലവിൽ എത്ര വാട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടെന്ന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കയ്യിൽ ഒരു കുപ്പീനകത്ത് ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് എയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എയറിനകത്ത് നിലവിൽ എത്ര വാട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടോ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി രണ്ടാമത് വരുന്നതാണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത വെയ്റ്റ് എയറിനകത്ത് എത്ര വാട്ടർ പേപ്പർ പ്രസൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കിലോഗ്രാം എയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എത്ര വാട്ടർ പേപ്പർ ശരിക്കും പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് നിലവിൽ കറക്റ്റ് അളവ് എത്രയാണോ അതാണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി റേഷ്യോ ഇത് പറയുന്നത് ഗ്രെയിൻസ് പെർ പൗണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാമിലോ ഒക്കെ ആണ് അപ്പോൾ എബ്സലൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഹ്യൂമിഡിറ്റി റേഷ്യോ നമ്മൾ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എബ്സലൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി നിശ്ചിത വോളിയത്തിലായിരുന്നു ഹ്യൂമിഡിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നിശ്ചിത വെയ്റ്റിനകത്താണ് മൂന്നാമത്താണ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിശ്ചിത അളവ് എയറിനകത്ത് നിലവിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ അളവും അത് നൂറ് ശതമാനം ഹ്യൂമിഡി നൂറ് ശതമാനം സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനാവശ്യമായ മോയ്സ്ചറിൻ്റെ അളവും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ഇത് പറയുന്ന ശതമാനത്തിലാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കയ്യിൽ നമ്മൾ എടുത്ത റൂ നമ്മുടെ റൂമിനകത്താണ് ആ റൂമിനകത്ത് നിലവിലുള്ള ഒരു മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റും അതിൽ മാക്സിമം ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മോയ്സ്ചർ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ അളവും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അതാണ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഒരു റൂമിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്ക് അതായത് മനുഷ്യന് ആവശ്യമായ ഒരു ഹ്യൂമിഡിറ്റീൻ്റെ അളവുണ്ട് അതായത് ആ ആൾക്ക് എത്ര ഹ്യൂമിഡിറ്റി വരെ കംഫേർട്ട് സോൺ ആയിരിക്കും കംഫേർട്ട് സോണിൽ ആയിരിക്കും എന്നതിന് ഒരളവുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അളവിൽ കുറയുകയോ കൂടുകയോ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അതിൽ മാറ്റം വരുത്തണം അപ്പോൾ അളവ് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മോയ്സ്ചർ ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൂമിലേക്ക് മോയ്സ്ചറിനെ ആഡ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റൂമിലുള്ള ട്രൈബൾ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാറ്റം വരില്ല ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മോയ്സ്ചർ ആഡ് ചെയ്യുക അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെ ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹ്യൂമിഡിഫയർ ഹ്യൂമിഡിഫയർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റൂമിലുള്ള ഒക്യുപ്മെൻറ്റിന് ആവശ്യമായ മോയ്സ്ചർ ആ റൂമിലുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം വിൻ്റർ സീസൺ ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഹ്യൂമിഡിറ്റി റൂമിൽ അതായത് എയറിൽ നിന്ന് കുറയും കാരണം വിൻ്റർ സീസണിൽ ഡ്യൂ പോയിൻ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലും താഴെ ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നത് കൊണ്ട് റൂമിലുള്ള അല്ല റൂമിലുള്ള എയറിൻ്റെ അകത്തുള്ള വാട്ട
പിന്നെ അതിലുള്ള ഹ്യൂമിഡിറ്റീൻ്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൺട്രോൾ അതായത് ഹ്യൂമിഡിസ്റ്റാറ്റ് അപ്പോൾ അത് എത്ര അടങ്ങുന്നതാണ് ഒരു വാപ്പറേറ്റീവ് ടൈപ്പ് ഹ്യൂമിഡിഫയർ അപ്പോൾ ആ ക്ലോത്തിനകത്ത് കൂടി അതായത് വാട്ടർ എപ്പോഴും വെള്ളം കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വേ തുണിയുടെ അകത്ത് കൂടി എയർ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ എയറിനകത്ത് മോയ്സ്ചർ ഏടാവും അപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വാപ്പറേറ്റീവ് ടൈപ്പ് പിന്നെ ഓരോ ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ച് പല ടൈപ്പ് പുതിയത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് സ്പ്രേ ടൈപ്പ് സ്പ്രേ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൂമിലേക്ക് വാട്ടറിനെ സ്പ്രേ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ടാങ്കും അതിൽ നിന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്യാനുള്ള നോസിലുകളും ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്പ്രേ ആ വാട്ടർ സ്പ്രേൻ്റെ അകത്ത് കൂടി കടന്നു പോകുന്ന എയറിന് ഈ മോയ്സ്ചറിനെ ഏടായിട്ട് റൂമിലേക്ക് വരുന്നത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടിയ എയറായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന എയർ ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലും കൂടുതലായിരിക്കണം അതായത് ആ റൂമിലുള്ള എയറിൻ്റെ മോയ്സ്ചറിനെ ഡ്യൂ ആയി പോകരുത് അതായത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ആയി പോകരുത് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാട്ടറായി മാറും അപ്പോൾ റൂമിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഹ്യൂമിഡിറ്റിൻ്റെ അളവ് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് കുറയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലും കൂടിയ വാട്ടർ സ്പ്രേ ആണ് അതിലേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്രാസോണിക് ടൈപ്പാണ് ഇതെന്ത് ഇതൊരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്രാസോണിക് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള വാട്ടർ ഡോപ്ലേറ്റ് അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ തുള്ളികൾ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള പൊടികളായി മാറും ചെതിരി തിരിച്ചു പോകും അങ്ങനെ ചെതിരി തിരിച്ചു പോകുന്ന വാട്ടർ വേപ്പറിനെ റൂമിൻ്റെ റൂമിൽ നിന്നും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എയറിനകത്തേക്ക് ഇത് കടത്തിവിടും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ റൂമിലേക്ക് വരുന്ന എയർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടിയ എയർ ആയിരിക്കും അടുത്തൊരു സിമ്പിൾ അല്ല ടൈപ്പാണ് സ്റ്റീം ടൈപ്പ് സ്റ്റീം ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേപ്പറൈസർ ഉപയോഗിച്ച് ആ റൂമിലേക്ക് മോയ്സ്ചർ അടയ വേപ്പറൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിനെ തിളപ്പിച്ച് നീരാവിയാക്കി ആ നീരാവിയെ നീരാവിയെ പുറന്തള്ള അതാണ് വേപ്പറൈസർ അപ്പോൾ അത്തരം പുറത്ത് വരുന്ന നീരാവിയെ റൂമിൽ നിന്ന് സപ്ലൈ റൂമിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള എയറിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റീം ടൈപ്പ് ഹ്യൂമിഡിഫയർ ഈ സ്റ്റീം ടൈപ്പ് ഹ്യൂമിഡിഫയറിനകത്ത് സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഹീറ്റർ വെള്ളത്തിനെ തിളപ്പിക്കും അങ്ങനെ തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും പുറത്ത് വരുന്ന നീരാവിയെ ഒരു ബ്ലോവർ ഉപയോഗിച്ച് എയറിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് റൂമിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ ജലദോഷമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേപ്പറൈസർ സെയിം ഡിവൈസ് തന്നെയാണ് എ സി സിസ്റ്റങ്ങളത്തും ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീം ടൈപ്പ് ഹെമഡിഫയർ അടുത്തൊരു ടൈപ്പാണ് ബൈപ്പാസ് ടൈപ്പ് ബൈപ്പാസ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാപ്പറേറ്റീവ് പാഡും മോട്ടർ അതിൻ്റെ വെള്ളം ശേഖരിക്കാനുള്ള ടാങ്ക് ആ ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം വരുന്നതിനുള്ള ഫ്ലോട്ട് ഫ്ലോട്ട് അസംബ്ലികൾ പിന്നെ ഒരു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസ്ക് ഇത്രയും അടങ്ങിയതാണ് ഒരു ബൈപ്പാസ് ടൈപ്പ് ഹ്യൂമിഡിഫയർ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇവാപ്പറേറ്റീവ് പാഡ് ഒരു പാഡാണ് അത് ഫുൾ ടൈം ഒരു കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഡിസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് അവസാനം ഒരു വാട്ടർ ടാങ്കിനകത്താണ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പേഡിനകത്ത് വെള്ളം ഏടാവും ആ ഏടായ വെള്ളത്തിനകത്ത് കൂടി ആ പേഡിനകത്ത് കൂടി അയ നമ്മുടെ ശിഷ്യത്തിനകത്തേക്ക് വരുന്ന എയറിനെ കടത്തി വിടുക അങ്ങനെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ ആ പേഡിൽ നിന്നും കടന്നു പോകുന്ന എയർ ആ പേഡിനകത്തുള്ള മോയ്സ്ചറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടിയ എയറായിട്ട് നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യും ഇനി നമ്മുടെ റൂമിലെ മോയ്സ്ചറിൻ്റെ അളവ് കൂടിയ അവസരങ്ങളിൽ അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി വരുന്ന പേരാണ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ റൂമിനകത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാറ്റം വരില്ല അതായത് ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാറ്റം വരില്ല പക്ഷേ ഹ്യൂമിഡിറ്റി നമുക്ക് കംഫർട്ട് സോണിലേക്ക് വേണ്ടി കുറയ്ക്കുന്നതാണ് റൂമിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഹ്യൂമിഡിറ്റിയെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിഹ്യൂമിഡിഫയർ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൂമിൽ കൂടുതലുള്ള മോയ്സ്ചറിനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതി എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതി ഉപയോഗിച്ച് അത് റൂമിൽ നിന്
നമുക്ക് എപ്പോഴും വാട്ടർ പേപ്പർ കാണാം ആ വാട്ടർ പേപ്പർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൂമിലുള്ള മോയ്സ്ചറിനെ കുറച്ചതാണ് അതായത് അവിടെ ഉള്ള എയറിനെ ഡിഹ്യൂമിഡിഫൈ ചെയ്തതാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവാപ്പറേറ്ററിന് അകത്ത് കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന റെഫ്രിജറേറ്റിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എപ്പോഴും ആ എയറിലുള്ള ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലും കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഇവാപ്പറേറ്റർ കോയിൽ തട്ടുന്ന അതായത് ആ ഇവാപ്പറേറ്റർ കോയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന എയറിനെ അത് ഡീഹ്യൂമിഡിഫൈ ചെയ്യും അതായത് ആ റൂ ആ എയറിനകത്തുള്ള മോയ്സ്ചർ ഡ്യൂ പോയിൻ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലും താഴെ തണുക്കുമ്പോൾ ആ വാട്ടർ കണ്ട വാട്ടറായി അത് ആ എയറിൻ്റെ മോയ്സ്ചർ വാട്ടർ കണ്ടൻ്റ് ആയി മാറുകയും ആ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഡ്രെയിൻ ഹൗസുമായി പുറം തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഈ ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസാണ് റെഫ്രിജറേഷൻ ടൈപ്പ് ഹ്യൂമിഡിഫയർ ഡിഹ്യൂമിഡിഫയർ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് സ്പ്രേ ടൈപ്പ് സ്പ്രേ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂമിലേക്ക് വാട്ടറിനെ സ്പ്രേ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരാൾ വിചാരിക്കും നേരത്തെ ഹ്യൂമിഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും ഈ സ്പ്രേ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ എയറിനകത്ത് മോയ്സ്ചർ ആഡ് ആവുകയില്ല ആഡ് ആവുകയില്ല ചെയ്യാമെന്ന് ചിന്തിക്കും അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇവിടെ നേരത്തെ അവസാനം പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ ഓർക്കണം ഓർക്കണം ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലും കൂടിയ വാട്ടറായിരുന്നു അവിടെ സ്പ്രേ ചെയ്തത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് റൂമിലേക്ക് മോയ്സ്ചർ ആഡ് ആവുന്നത് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലും താന്ന വാട്ടറിനെ ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലും താന്ന ടെമ്പറേച്ചറുള്ള വാട്ടറിനെയാണ് റൂമിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്പ്രേൻ്റെ അകത്ത് കൂടി കടന്നു പോകുന്ന എയറിനകത്തുള്ള ഹീറ്റ് കൂടി വലിച്ചെടുത്ത് ആ വാട്ടറിനെയും ആ എയറിനകത്തുള്ള വാട്ടറിനെയും കൂടി ഇത് കണ്ടൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ കണ്ടൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ആ എയർ പ്യുവറായിട്ട് അതായത് ആ എയറിനകത്ത് മോയ്സ്ചറിൻ്റെ അളവ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റെഡ്യൂസ് ആവും ഇനി ഡ്യൂ പോയിൻ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയാണ് ഡ്യൂ പോയിൻ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയറിനകത്തുള്ള മോയ്സ്ചറിനെ കണ്ടൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും കണ്ടൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന അതായത് ആ വേപ്പർ ഫോമിൽ നിന്ന് അത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറുവാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് ആ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഡ്യൂ പോയിൻ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ കണങ്ങൾ നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിന് മുകളിലൊക്കെ ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് തണുത്ത വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്ലാസ്സിന് പുറത്ത് മോയ്സ്ചർ കാണാം അതായത് നീരാവി പോലെ ആവി പോലെ സാധനം കാണാം അതാണ് അത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയറിനകത്തുള്ള മോയ്സ്ചറിനെ അത് കണ്ടൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ എയറിനകത്തുള്ള വാട്ടർ വേപ്പറിൻ്റെ ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലും താന്ന ടെമ്പറേച്ചറാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എയറിനകത്തുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കൂടി ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറും അങ്ങനെ ആ മോയ്സ്ചറിന് ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറുവാനുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഏറ്റവും മാറുവാൻ തുടങ്ങുന്ന ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലും താഴെ ആകുമ്പോൾ അത് എയറിനെ കൂടി കണ്ടൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റൂമിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂ ഹ്യൂമിഡിഫൈ ചെയ്ത എയറായി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാറും ഈ ഒരു പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൂമിനകത്തുള്ള എയറിനെ ഡിഹ്യൂമിഡൈ ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനും അതിൽ നിന്നുള്ള ദുർഗന്ധം ഒഴിവാക്കാനും കൂടി ഈ ഒരു ഹ്യൂമിഡിഫയറിന് സാധിക്കും അവസാനമായിട്ട് വരുന്നതാണ് എബ്സോർപ്ഷൻ ടൈപ്പ് എബ്സോർപ്ഷൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോയ്സ്ചറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് ആ എയറിനെ ഡിഹ്യൂമിഡിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ഡ്രൈവിന് അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതായത് എ സി ആയാലും ഫ്രിഡ്ജ് ആയാലും അതിലുള്ള ഫിൽറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിലിക്ക ജെല്ല് ആക്ടിവേറ്റഡ് അലുമിനിയം അതുപോലുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾക്ക് വാട്ടർ വേപ്പറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഒരു ലെയറിനകത്ത് കൂടി റൂമിനകത്ത് റൂമിനകത്തേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട എയറിനെ കടത്തി വിടാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള മോയ്സ്ചർ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പോൾ റൂമിനകത്തേക്ക് പോകുന്നതിനകത്ത് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റെഡ്യൂസ് ആവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ ടൈപ്പ് ഡിഹ്യൂമിഡിഫയർ ഇത് പലതരത്തിലുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് ആക്ടിവേറ്റഡ് അലൂമിനിയോ അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്ക ജലോ പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നീട് വരുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ് കെമിക്കൽ ഡിഹ്യൂമിഡിഫയർ അതൊരു കെമിക്കൽ ഉപയോഗിച്ച് അതിന